No vídeo nós vamos apresentar um Golf é, 2016 versão Highline é, com o pacote Elegance e teto solar. Então é, esse Golf está sendo vendido hoje a 108 mil reais na na V12 Motors, o telefone está aí que já é um preço, já com bônus em relação ao preço de tabela, né? Essa versão Highline, ela tem um motor 1.4 TSI com 150 cavalos flex, então um motor realmente fantástico, que oferece um nível de desempenho muito bom, ele acelera de 0 a 100 em 8,5 segundos, chega a 204 km por hora de velocidade final, e mesmo assim, por ter turbo injeção direta, ele tem um consumo excelente. Olha aí, o consumo segundo o Inmetro, é 7.7 km por litro de etanol em cidade e 9,5 de etanol em estrada. Com gasolina, 11,3 km por litro em cidade e em estrada, 13,7. É um carro, esse é o hatch médio com melhor desempenho do mercado. Ele realmente tem um desempenho muito bom. Ele, esse modelo aí está pintado na cor azul silk, então uma pintura metálica. Se você configurar esse carro aí no configurador da Volkswagen, ele vai sair a mais de 115 mil reais, com pintura metálica e tal. Vocês podem ver que é a versão TSI Blue Motion, as lanternas são de LED, ele já vem de série com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Nesse pacote é, elegância ele já inclui as rodas Geneva, né? Vamos dar uma olhada no interior dele. Vocês podem ver o interior, todo o Golf Highline, ele já traz o um interior revestido em couro, né? Com os bancos em couro, então esses bancos esportivos também são, é, já vem de série na versão Highline. E ele tem o, o painel em black piano, né? Nessa versão elegância, ele tem também um sistema multimídia com tela de 6.5 polegadas, já com sistema de navegação integrado. Então o carro, é, nessa versão Highline com o pacote Elegance, ele já vem super completo, câmbio automático de 6 marchas, esse é o melhor câmbio automático do mundo, ele não dá manutenção é, nunca, um câmbio realmente extremamente confiável, rápido, silencioso, é, não é aquele câmbio DSG, daqueles câmbios que vinham no Golf, é, alemão e no mexicano, esse é um câmbio é, realmente, que é, pra, é um câmbio absurdamente robusto, feito para não dar problema mesmo, né? é, vocês podem ver que ele tem um saída de ar condicionado no, na parte traseira, o, um dos destaques do Golf né, é o acabamento interno, vocês podem ver aqui, ó, ele é totalmente revestido em material soft touch, tanto essa parte superior do, dos painéis de porta, quanto a parte superior do painel. Então, realmente top. O porta-malas é, tem 320 litros. É um porta-malas bastante adequado, permite você abrir aí é, 60, 40. Os vidros traseiros, ou, os bancos traseiros, eles permitem você fazer uma divisão aqui, né? Todos os porta-objetos revestidos né? de camurça para evitar ruído interno. Essa versão Highline ela também tem é, alguns detalhes. À noite ele vem com... É, você percebe que ele tem um sistema de, de iluminação ambiente em LED. Ele já vem com piloto automático, volante com comandos multifuncionais, é, seletores de trocas de marchas manuais através dos shift pedals. Então realmente um carro top. É, e nessa versão ele tem teto solar né? Essa versão com teto solar Então esse modelo de 108 mil reais Que a gente está mostrando aqui Ele já tem já com o teto solar O volante revestido em couro E é, ar condicionado de comando digital Com duas zonas de climatização E esse sistema multimídia Ele tem também Além de uma série de funcionalidades né? Esse carro ele tem também O sistema start stop Então ele desliga é, o carro automaticamente em paradas temporárias para economizar combustível né? então tem sistema de navegação é, quando você compra o carro ele vem com é necessário colocar um um, element, um, um SD card com, a, com os mapas como ele não está com o mapa ele fica dando essa informação mas a hora que você pega o carro na concessionária ele já vem com o mapa né? 
o porta-luvas é totalmente revestido e refrigerado, então é, é uma funcionalidade aí, um requinte construtivo do Golf, né? Então um carro realmente fantástico, o desempenho dele é excepcional e um carro muito gostoso de dirigir. A gente vai mostrar aí o comportamento dinâmico dele. Então realmente um carro que é muito agradável. A gente vai ver aí o motor, ó. A abertura do, do motor é com um amortecedor. Então esse motor é uma joia de engenharia, um motor 1.4, 4 cilindros, turbo com injeção direta. Ele tem 25 kg força metro de torque e 150 cavalos, motor flex fabricado no Brasil. É, esse motor leva os 1.295 kg é, desse Golf de 0 a 100 em... 8.5 segundos, teste da quatro rodas com etanol Ele já vem também com sistema de posicionamento diurno Essa versão elegância tem faróis convencionais, de halogênio né? Aí vocês estão vendo os sensores de estacionamento O teto solar, então o carro realmente muito, é, muito bonito é, Com design é, sóbrio, né? elegante, típico do, do Golf, né? Sem muitas frescuras, mas ele acaba se mantendo é, muito moderno por um longo período de tempo. Ele não envelhece, então isso é uma característica do Golf, né? Então, é... é um carro realmente que está bem agradável a um, a um preço competitivo. Se a gente for considerar, é, 108 mil reais. Se a gente... É... É, só para a gente ter uma noção do quão competitivo que está esse preço, o, o Cruze Sport 6 com os mesmos equipamentos ele está saindo a 113. O Focus com os mesmos equipamentos ele está saindo a 111 mil reais. Esse carro ele tem vantagens em relação tanto ao Focus quanto ao, Gol, quanto ao Cruze. Ele tem 7 airbags de série, o Focus tem 6 e o Cruze tem 6 também. Né? Ele já vem com controle de estabilidade, controle de tração E o espaço interno dele é melhor tanto que do Focus quanto que do Cruze então, é... E ele tem um desempenho melhor também, bem melhor do que o do Focus Em relação ao Cruze, o Cruze também está com uma motorização muito boa, moderna um Motor 1.4, um câmbio automático de 6 marchas Porém, no teste da revista 4 rodas Esse carro aí se mostrou o mais rápido e o com melhor consumo Apesar do... Do, do Cruze realmente está muito, muito parelho com o Golf em termos de desempenho Entretanto, uh, se você olhar o Cruze, ele não tem esses requintes de acabamento como o Golf O painel do Cruze aqui é inteirinho de plástico duro O Golf já tem um painel totalmente revestido de material emborrachado Isso aqui garante que você vai ficar com o carro silencioso por muito tempo, né? A gente colocou uma matéria lá no blog de um Golf com 110 mil quilômetros que realmente está íntegro. E o Golf, em termos de prazer ao dirigir, ele é inigualável e comportamento dinâmico também. Se a gente for considerar em termos de desempenho, a gente pode ver que no teste do canal Acelerados, o Golf ele é em torno de 2 a 3 segundos mais rápido, esse Golf nacional, do que o Focus e que o Cruze na mesma pista. Então, evidenciando que se trata efetivamente, assim, comportamento dinâmico, não tem o que falar. É, esse modelo nacional, ele tem uma suspensão realmente que é uma grande sacada da Volkswagen. Ele colocou uma suspensão muito mais robusta, macia e teve uma altura elevada em relação ao solo. Então, é, esse carro você consegue transitar, passar por valetas, lombadas, é, sem nenhum sem ralar nem nada, né? Ele está muito adaptado ao Brasil, né? A suspensão traseira semi-independente, ela se mostrou no teste do canal acelerados mais rápido do que o modelo alemão, né? Eles fizeram um teste com a Audi A3 nacional, que é realmente a mesma mesma suspensão desse carro. Ele foi mais rápido que o Golf alemão, que tem uma suspensão traseira independente. Então a suspensão traseira independente é muito legal na Alemanha, mas aqui no Brasil não funciona. Essa daqui manutenção muito mais barata 
Ele nunca desalinha o eixo traseiro, então você não precisa se preocupar com isso, muito mais robusta, aguenta pancada e ela é mais macia também, permite um ajuste mais alto. Então, realmente foi uma grande sacada esse tipo de suspensão. Ele está presente na maior parte dos golfes vendidos na Europa, só os golfes GTI e golfe que chega acima de 215 km por hora que eles usam o Multilink, porque é onde tem a vantagem, né? Então, é, eu sei que falam muito sobre suspensão Multilink aí na internet, mas é tudo besteira. É, o fato é que esse Golf Nacional, ele tem uma suspensão melhor do que a do importado e basta você andar nos dois que você vai perceber. Não, não, isso, é, isso não é questão de opinião, é questão de fatos, né? Você anda nos dois, o Golf Nacional ele é mais suave, mais... É, ele não tem barulho de suspensão, ele é mais macio, mais confortável e ele tem um comportamento dinâmico igual ou melhor ao do importado. Tá? Então, é, tudo que se fala aí na internet sobre suspensão multilink ser melhor é uma grande besteira de gente que não sabe o que está falando, não testou os dois carros e ficam analisando basicamente só olhando a ficha técnica. Então, só complementando aqui, esse Golf na versão... É... Highline com pacote elegância, ele tem o um sistema de partida é, por chave presencial e é, partida por botão. Então o que, que acontece? Você chega no carro, é, você não precisa, vocês podem ver que não tem a fechadura aqui, ele, ele percebe que a chave está com você, ele já abre o carro, né? Então, uma mulher, por exemplo, pode estar com a chave dentro da bolsa, não precisa tirar a chave, ele já, ele já abre, tá certo? Aí vocês podem ver vidros elétricos nas quatro portas com, com anti-embaçamento do, do retrovisor, né? Sistema tilt-down. E na hora de dar partida, simplesmente a chave estando dentro do carro, você simplesmente aperta o botão Start, que ele dá a partida no carro, né? Então, esse é o sistema de partida do Golf é, Highline. Bom pessoal, então é, a gente está aqui no Golf é, Highline com um pacote elegância. Como a gente disse, é, esse carro aqui ele tem partida por botão e chave presencial. Então basta entrar no carro, apertar o botão Start aqui. Esse carro tem motor é, 1.4 TSI, né? A gente já falou aí com 150 cavalos, 25 kg de forçamento de torque e um câmbio que é o melhor câmbio automático de seis marchas do mundo. Esse câmbio não dá manutenção nunca, é extremamente robusto, testado aí em muitos carros, adotam essa, essa transmissão. Então, realmente é um, uma transmissão bem suave, silenciosa e rápida. Né? E está muito bem casada com esse, com, com esse motor turbo. A gente sabe que os motores turbos, eles têm uma característica de em baixa rotação, às vezes até 1500 RPM, ele não responder muito bem, tem aquele chamado lag do turbo, né? Até o turbo entrar em operação, ele demora um pouquinho. O que, que acontece? O Golf aqui, esse nacional, como a Volkswagen adotou esse câmbio com um conversor de torque, que é um câmbio mais caro do que os câmbios é, normalmente automatizados, dupla embreagem, que eram usados no mexicano e no alemão, esse câmbio aqui é o mesmo usado no Golf vendido nos Estados Unidos, né? Então, é o mesmo câmbio automático adotado no Golf vendido nos Estados Unidos. Então, ele tem a característica que o conversor de torque, ele faz o carro, é, você não percebe que é um motor turbo, ele parece um motor realmente muito maior, um motor 2.0, 2.4, porque é, o conversor de torque neutraliza esse efeito do, do baixo torque em baixa rotação e você logo de cara, quando você acelera, você já tem uma resposta muito vigorosa do acelerador, então um carro realmente que é, tem um desempenho excepcional, é, de 0 a 100 em 8,4 segundos e o consumo dele, aqui em Brasília, esse carro aqui, ele consome em torno de 13,5, 14 km por litro em cidade, então é um consumo realmente excepcional e o desempenho é, é fantástico, vocês podem ver que ele ganha velocidade com uma facilidade incrível e o câmbio opera de forma muito suave e muito progressiva, sem ruído, sem nada, né? Suspensão também muito agradável e uma posição de dirigir que ela permite que você ajuste perfeitamente a, a, a sua necessidade. Se você quiser o banco um pouco mais alto, ele tem regulagem milimétrica de altura é, e o volante também tem regulagem de profundidade e de inclinação. Então, é, realmente é bastante... 
permite uma, um ajuste perfeito de, de posição de dirigir. Então, um carro assim, na, na minha opinião, na, na faixa de 108 mil reais, essa versão Highline com teto solar panorâmico, um pacote elegância que já traz é, um sistema de navegação, é, permite você fazer espelhamento de tela, porque ele tem aqui o app connect, então ele permite você fazer espelhamento de tela tanto com o iPhone através do Apple CarPlay quanto com smartphones Android, através do Android Auto ou eventualmente até através do Mirror Link. Então tem, tem três tipos de espelhamento de tela, você pode jogar a tela do Waze ou do Google Maps aqui, se você não gostar do sistema de navegação original do Golf, você pode usar o Waze ou o Google Maps, pode operar o seu telefone através do sistema multimídia do carro, então realmente é fantástico. O ar-condicionado gela muito rápido, é, tem duas zonas de climatização, tem saídas para o banco traseiro. O espaço interno desse carro é o melhor entre os hatches médios. Se você comparar o Golf, é, ele é, tem mais espaço interno do que o Focus e mais espaço interno também do que o, o Cruze. Né? É, apesar dele ser o menor de todos, então ele, tem, ele é, é um carro que tem um tamanho ideal. É, nós estamos fazendo um teste de longa duração com ele na versão 1.6 MSI e um carro pô, fantástico. Essa versão aqui ela é ainda bem superior porque ela tem um motor muito mais potente. Né? Então é isso. É... Esse aqui é um modelo 2016, mas é... esse carro aqui realmente eu acho que está num preço é, excelente é, na versão é, Highline com o pacote Elegance. Então é isso aí, o Golf. É, Highline 2016, esse aqui é 2016, modelo 2016 Se a gente tiver interessado, basta ligar aí na, na V12 Motors E eles, esse final de semana está sendo feito um, um feirão, né? Aqui em Brasília, em várias cidades do Brasil Que a Volkswagen está oferecendo os carros com uma... Com uma... Condições específicas, me, melhores, né? Taxa zero para o Up, taxa zero para o Gol, para o Gol 1.0 e, e descontos, né? Bônus, que nem a gente falou, esse carro aqui, se você fazer a configuração dele, ele vai ficar mais de 115 mil reais. Mas ele está sendo vendido a 108 mil reais, já com pintura metálica, teto solar panorâmico e esse pacote elegância que torna o Golf é, um carro realmente muito completo. Não tem nenhum hatch médio no mercado com 7 airbags, tem de controle de estabilidade, controle de tração. É, diferencial XDS e EDS Que é um diferencial é, que faz ajuste também Ele aumenta a estabilidade O acabamento interno do Golf é incomparável Não tem nenhum outro carro no mercado com um nível de acabamento desse é, Terinho soft touch Soft touch aqui nos painéis de porta Então realmente um carro top Nível premium Esse é um carro que é, só pode ser comparado com um BMW Série 1, um Mercedes-Benz Classe A, hein? mesmo assim, é, eu acho que ele tem muitas vantagens em relação a esses modelos premium. Quem andar num Golf desse aqui vai perceber, ele tem uma série de recursos, né? o sistema de som ele aumenta ou diminui o, o volume à medida que você aumenta a velocidade, tem o sistema de regeneração é, de energia cinética, então quando você freia, ele gera energia para recarregar a bateria, é, desligamento automático do motor em paradas temporárias, você pode desligar ele aqui é, Desempenho realmente World class Com é, Consumo contínuo Então o, Faróis com acendimento automático é, O retrovisor eletrocrômico Então tudo que pode se imaginar Esse carro aqui também tem um sistema De prevenção em acidente Ele já vem de série com o um sistema Post-collision brake Então se você eventualmente sofrer um acidente com o carro ele automaticamente vai detectar e vai é, evitar uma segunda colisão Porque ele aciona os freios automaticamente Se ele percebe também é, que o carro está na iminência de, de sofrer uma colisão ele, ele fecha todos os vidros automaticamente se estiverem abertos E traciona os, os cintos de segurança Então o um carro realmente nível de segurança ele recebeu o Top Safety Peak Plus é, no IIHS Então realmente não tem absolutamente nada igual ao, A esse Golf Em termos de segurança